Estamos haciendo con el doctor Bolivacic, que él representa la agencia de la provincia que ha generado el señor gobernador para apoyar a la Universidad Nacional de Jujuy para esto, para el desarrollo de la carrera de medicina. Y estamos un poco recorriendo todo lo que es la parte de infraestructura, no solo de acá de lo que es el hospital Oría actual, sino también algunas cuestiones relacionadas al entorno que, que seguramente nos bueno, van a generar, vamos a generar proyectos en conjunto de acondicionamiento, remodelación, algunos ajustes que hay que hacer respecto a la zona, pluviales, todo eso estamos, estamos viendo. También vamos a ir al, al hospital nuevo para ver los avances, porque también ahí van a hacer prácticas los, los, los alumnos. Este, bueno, estamos eso, trabajando y aprovechando la oportunidad para, para informar de, de los avances que venimos trabajando. Hemos estado hace dos semanas en Coneao, un poco planteando ante la presidencia de Coneao, que es el organismo donde se presenta para acreditar la carrera, este, llevándole la propuesta integral, hablando con el, con el presidente de Coneao, que es el licenciado Néstor Pan. Eh, yo también hace una semana me junté con el señor gobernador para, para un poco conversar de los avances, más de que allá estamos trabajando a la par con el doctor Bolivacic, que él representa la provincia. Eh, eh, hace dos semanas han estado también equipos de la provincia y de la UNJU en Tucumán para, eh, en el desarrollo de lo que es el plan de estudio que estamos pensando por ahí con suerte en, en, en un mes, no más de eso, tenerlo aprobado por el Consejo Superior. Y bueno, son, son avances, esto es piano a piano, es paso a paso este, para, para, para lograr, digamos, esto que es tan anhelado. No solo la comunidad de Libertad de San Martín, sino esto tiene impacto a nivel de toda la región. Pensemos Tartagal, Orán, eh, Yuto, Palmazola, que tiene conexión directa con Libertador y que le va a generar oportunidades a muchos jóvenes para, y no jóvenes, Incluso hay personas mayores que no han podido en su momento hacer la, no pudieron en su momento hacer la, una carrera universitaria, querían hacer medicina y hoy lo van a poder hacer a tenerla cerca, digamos. ¿no? Que terminar de, de, de trabajar en la reglamentación, Salta lo tiene, Tucumán lo tiene, se realizan cupos por regiones, digamos, que tienen relacionado a la densidad poblacional y a las necesidades de, de médicos en la zona. ¿no? Entonces se, se hace como cupos protegidos para, por ejemplo, lo que es Puna, lo que es, eh, no sé, la zona de Chaco, ¿no? el Salto Cha el Chaqueño, está en la zona nuestra de Palmasola. Entonces, lo que se hace es, se, se determinan dentro del cupo general que nos va a establecer Coneao, que hay que ver de cuánto es, en Salta, como decíamos, eh, eh, Coneao estableció un cupo de 60 alumnos por año. Bueno, dentro de ese cupo, si a nosotros nos, nos da también 60, hay que ver qué, qué establece Coneao, pero va a andar por ahí el número, nosotros tenemos que establecer dentro de eso cupos protegidos.